Saludos a todos y a todas de parte de Die Drag y bienvenidos aquí a Hot Bailaron en Farming Simulator 22 Terra Lanz, últimos días y bueno, me ha apañado aquí un cobertizo, bueno estoy dentro, espérate ¿Alguna máquina afuera? Bueno, esta máquina, a ver, he recibido, bueno he estado jugando y jugando y jugando Pero aparte mmm, hubo un problema con un contrato, que de hecho creo que están las pacas por aquí un contrato este de aquí con eh, la cosecha de algodón. Y hay una paca. No sé si me puedo montar en el tren. ¿No me deja? Porque hubiese estado... Ah, porque no lo tengo alquilado. Bueno, aquí hay una paca suelta algodón. Y otra que me llevé ni más ni menos que aquí. A la fábrica esta que es de Gaby Masaru. Y cuando fui a hacer el contrato, a completarlo, dejando aquí la paca, resulta que no podía. ¿Sabes? Porque estaba ya comprada y había una paca ahí. Yo pasé el tiempo, entré en la granja esta del Gaby Masero a ver si podía hacer algo. Pasé el tiempo, la activé la fábrica eso y no bajaba. Y no me dejaba, no me dejaba, no me dejaba. Y al final cogí y dije, ¡buah! Pues cancelé el contrato y se ha quedado pues la paca por ahí tirada y tal. Y bueno, ha habido ayudas del gobierno porque, claro... Baja por COVID y tal, entonces, pues bueno, manda ayudas del gobierno y, y he comprado unas cuantas cosas. Así que bueno, os las voy a enseñar. Bueno, ya más o menos las, las habéis visto un poco, ¿no? Vamos aquí, porque básicamente vamos a terminar con esta granja. Buenas, Lucas Andreas, ¿qué tal? ¿Vas a dejar la serie? Sí, ya eh, ahora en febrero van a sacar un montón de juegos y va a ser imposible. Entonces, yo empezaré por otro lado, pero el servidor ya... Lo, lo, lo dejamos Estoy haciendo así como el Socas No sé, se me queda en la cabeza eso Buenas, Cristian también Te iba a hacer una pregunta ¿Cómo se puede quitar los carteles de las subvenciones? Pues tal y como lo has metido Lo tienes que quitar, ¿sabes? En construcciones lo señalas el cartel y das demoler Y ya estaría Se supone, yo no lo he usado, la verdad Mm, mm, mm. Buenas Explorer, tío Entonces, bueno, como veis aquí me he instalado un montón de viñas Vale, aquí tengo a Tutiplen Creo que esta partida os la dejaré en el Discord eh, Aún estaremos hasta el fin de semana Pero ya veis que he metido todo viñas Viñas, viñas, viñas hasta el infinito De hecho, lo que hice aquí fue eh, pasar la sembradora con hierba para sembrar otra vez la hierba. Pero lo que hice fue eh, alquilar un rulo de estos para quitar la fase del rulo. Uno de estos, un rodillo de estos, lo alquilé y, pst, y ya está. Y me quité aquí la fase del rodillo porque si no se va a quedar aquí de por vida. Entonces ahora esto está súper bien tratado. Y como veis me he hecho mi granja. Porque no me iba a ir de aquí sin hacer mi granja. Y de hecho ahí está el taller. O sea que aquí ha habido un poco de poderío económico, ¿no? Porque aquí tenemos el taller. Aquí hay un desnivel con barro. Pero bueno, suben por aquí los tractores bien. Esta es mi granja. Aquí está Rocket. Que al final no sé si le puedo cambiar el nombre. Y bueno, tengo aquí la plataforma. Todo esto lo tuve que rehacer todo. Lo intento y sale más en vez de quitarse. No, pero no en comprar. Tienes que darle a demoler. O sea, es como si yo ahora quiero quitar esto. Voy aquí construcciones, demoler y seleccionas la, la señal, no sé por dónde esté, digo yo. A ver, yo no lo he utilizado, la señal del gobierno, aquí no hace falta. Bueno, como veis, todo esto está terraformado. Hay más cosas, como veis, he invertido también en... Bueno, ya solo el sitio este, que parece una tienda en vez de mi granja, ya esto tiene placas solares y me da dinero. Pero bueno, el dinero no era la cuestión aquí. Como veis, esto también lo he pintado yo. Es una movida, esto de, de forma el terreno y tal es una movida Bueno, aquí está el perro que no sé ni dónde está a echar comida a ver si aparece ¿Perro? No sé si va a querer, ¿no? ¿Por qué no me deja aquí...? ¿Cómo? ¿Por qué no me sale en plan la comida? Abrir puerta No tiene hambre el perro, no sé No sé ahora por qué no sale Bueno, eh, esta me la compré yo La telescópica es mía Aquí puse la Karcher eh, los hilos, bueno, se han conservado Los que tenía, pero están a full Ahí ya veis que he puesto placas solares Bueno, he puesto este medidor 
¿Ves? Que hace como un sonido. Este es un medidor de estos que, bueno, es para que aumente la predicción. La... No sé, es como más preciso. Se supone que esto debería de ayudarme. ¿Por qué no me van los controles, tío? No me va el volante bien. ¿Sabes? Está Pepo Clown. El volante, espérate. No sé, hay bugs. Hay bugs con el tema de la aplicación. Voy a abrirlo otra vez a ver si me lo localiza ahora. El volante, no sé, tío. Yo no entiendo nada de estas cosas. O sea, lo tienes conectado al volante y tal, y de repente no te va. ¿Ahora vas a ir o no? ¿Ahora sí o no? No sé si va a querer ir esto. La aplicación por lo... no me lo detecta, tío. Yo no sé. A ver ahora si funciona. No sé, tío. Full troll. No tiene ningún sentido, tío. A ver, ¿por qué no va esto? Bueno, pues eso. Eh, supuestamente esto me sirve para hacer las mediciones. Aquí... Para el tiempo y tal es más preciso. La verdad es que no sé exactamente en qué influye porque creo que los datos no han cambiado mucho. No lo sé. No sé si eso es de decoración o qué pasa. No sé qué, qué porras le ha pasado a esto. Vale, está todo bien, pero no sé por qué no... No detecta el volante, ¿no? No sé. Bueno, y esto también lo he tenido que deformar. Estos setos y todo esto lo he puesto yo porque esto no estaba. Esto también pintado. Toda la vegetación. Porque esto era todo desnivel. Entonces, cuando instalabas la placa solar, se le iba la pinza al terreno. Y luego esto se bugueaba, no sé, en fin. Y lo he tenido que hacer todo esto a nivel plano. Por aquí también tuve que hacer, bueno, una ingeniería increíble ¿eh? para dejarlo esto plano. Porque esto no se deformó así, se deformó por aquí va la montaña ya. No sé, lo tuve que vender, volverlo a colocar otra vez. Aquí tengo un eólico de estos, que también me apetecía poner. Todo esto lo tuve que hacer yo también, toda esta deformación. Con, se ha espintado la piedra, por aquí los matojos. Y esto también. Porque aquí no había nada de eso, solo era una pendiente hacia arriba. Entonces ahora parece que sea del mapa. Parece que sea del mapa, tío. Entre los arbustos, la roca y tal. Parece que, que eso no lo he hecho yo. Aquí también esto lo, lo igualé porque había un escalón súper feo. En la zona de los caballos también igualé una parte que hacía como un... No sé, había una parte que está deformada. Pues eso también. Y esto parece una tienda, pero no. Es mi cobertizo. Aquí me traje... Quité la carcher de allá, de la parte esa de... Donde están las otras viñas. Eso fuera. Aquí, de aquí me traje cosas. Quité la carcher porque ya la puse aquí. Y esto parece una tienda, tío. <coughs> Cuidado. Pónganse las mascarillas que entramos en interiores. Y aquí tengo aquí tengo almacenado el tractor este. Me compré otro tractor que está allá al fondo. Aquí instalé todo. Así que... Tengo también esto comprado para el tema de las viñas. El subsolador de viñas. Eh, la picadora está para viñas. Le compré este contrapeso class al tractor. Me compré este pedazo de tractor. El Fenz. Y bueno, estas también están compradas. Bueno, muchas cosas, como veis. Todo bien ordenado. Todo bien bonito. Encima, esto haces así. Y encienden las luces. Es increíble. Buenas, Esteban. Buenas, Miguel también. El perro ahora se ve... Eh, se va hasta casa Cristo. Claro, es que si no se ata el perro... Pues ahora vete tú a saber dónde está. Porque aquí no está. ¿Cuánto sacas al mes? Pues no tengo ni idea. ¿Cuánto sacaré al mes? Pues como iba y llanos, ¿no? Más o menos. Por ahí andaría la cosa. Así que ahora lo tengo todo bonito, bonito. Ya os digo que esta partida os la pasaré. Aunque en esta partida... Si la queréis jugar, pues... ¿Qué os va a pasar? Pues básicamente que vais a tener todas las máquinas y granjas. O sea, es porque cuando metes esto en el single player, se unifican todas las granjas. ¡Pum! Se juntan todas. ¿Ves? Esta es de aquí. Todo pasaría a ser vuestra propiedad. Todo Terralanz. Seríais los terratenientes. Y me compré esta de aquí, que hay que cosechar. Pero bueno, tengo aquí el tema de las viñas. Y ahora mismo voy a enganchar... Pues mira, el nuevo tractor. El nuevo Fen que le compré. Este no es el contrapeso de Fen. Este es otro, el anterior. Que pesa 2500. Le queda muy bien a este Fen. Pero no me va el volante. No me preguntéis por qué. No sé, tío. Yo, la verdad. Voy a, voy a probar una cosa. Lo enchufo y desenchufo. No, al revés. Lo desenchufo. 
Pero no sé por qué me trolea esto, tío. En serio, no tiene sentido. La vida ya no sabe ni qué hacer para trolearme más. Porque lo tenía ya todo dispuesto. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? O sea, esto es increíble. Eh, ¿Cuándo compraste todo esto? Pues por mi cuenta. Como estaba de baja y eso, pues he estado venga a jugar. Y de hecho, a ver, vendí muchas pacas de, de ensilaje. ¿eh? Espera, habría que salir. Espérate. ¿Esto se puede hacer desde dentro? Un momento. ¿Se puede abrir la puerta desde aquí? ¿O no? Estaría guapo, como un mando, ¿sabes? Me temo que no. Hay que bajarse. Vale. Va a apagar las luces. Ay, perdón. Sería así, ¿no? <risa> las luces. Pensaba que compraría el Akron con rastrillos Nadal. No, porque seguimos en Terralanz y aquí no tengo metido mods. De hecho, este tractor... Hay mucha gente que ni lo puede tener dentro de la partida porque para eso tienes que tener el código. Es de las pocas cosas que, bueno, que... O sea, es el tractor así en Black Beauty, con esta pintura. Porque, ya te digo, se desbloqueaba dentro del juego con un código que te enviaban y tal. No sé si se habrá filtrado ese código, pero bueno. Lo curioso es que te deja comprarlo y a pesar de que otra persona no lo tenga desbloqueado en la tienda, pues yo sí que lo puedo tener. Pues ha quedado bastante guapo esto, ¿eh? Fijaos cómo están las viñas. Esto es lo que te tenía yo en mente hacer. Aquí la granja esa con el cobertizo y todo eso. La pena es que ya nos vamos a ir de aquí dentro de nada. Así que... Buenas tardes a Tinux, tío. Pero bueno, eh, para que veáis, ¿no? No me quería ir de aquí sin hacer todo eso en realidad. ¿Y dónde nos iremos? Pues ya me descargué el mapa ese. El... ¿Cómo se llama, tío? Bueno, el de Oxygen David. Nunca me acuerdo del nombre. Esto, ábrete. Está muy guapo este tractor, ¿eh? Esta parte tiene la particularidad de que... Fijaos. ¿Ves? Se da la vuelta. Es como el Valtra. Entonces se puede manejar desde aquí. Eso con la segadora. El Camsden. ¿Camsden se llama? Vale, pues lo estuve descargando y tal. Y lo estuve viendo. A ver, está guay el mapa, pero no me convence del todo. No sé. Aparte, alguno me ha dicho que tiene errores en el log. Hay cosas a medio hacer. Por cierto, creo que hay un bug con esto. Que aquí, a pesar de que ponga 240 centímetros, si no vuelvo a cambiar yo la dimensión de la vaca, como que no me las hace de, esa, de ese tamaño. Porque me he fijado que si, sin tocar eso, aunque ponga 240, me las hace de 5.000. Tengo que darle otra vez. Aquí no se acepta harina. A ver, a ver. Que yo estoy con hierba, ¿eh? Harina. ¿De qué, ¿De qué harina hablamos? Bueno, pues eso. Que al parecer hay que retocarlo cada vez que vayas a por el tractor. En plan, hacer pacas y eso. Porque si no, te las hace más pequeñas. Y me he fijado más de una vez. Y va a llover, increíble. Tú es low. Veo el skin del Mac viejo. Que ese no lo he visto. Yo esos no los tengo yo, solo tengo este Porque hice la encuesta aquella Y entonces ya Ahí estaría Buenas tardes, Patri Que pronto hoy, ¿no? He quedado al final con Hugo a las seis y media por ahí Porque al final ha tenido que ir a recoger a su hermana Y empezaremos más tarde Bueno, ahora sí que salen, ¿no? ¿Ves? Ahora sí, 6500 Es que si no, no salían, ¿eh? Yo todas las que hice la anterior vez Supuestamente eran de 240 eh, centímetros Que son de 6500 como estas que estoy haciendo Pero no sé por qué Eran de 5000 O sea que bueno Muy buenas Allen, ¿qué tal? Ayer estuvimos viciando a saco Vale, entonces he estado mirando más mapas Y no hay muchos A ver, en la página oficial eh, Hoy han sacado uno Que no sé si lo habéis visto Pero es un poco desastre Porque pone construction map o algo así No sé como que lo tienes que hacer tú el mapa, básicamente. Porque tiene cuatro cosas y no sé. Y luego pues está el No Man's Land, que bueno, es interesante el mapa, pero... Uh, no sé, luego me estuve mirando el tema de los mapas del juego base. Los otros dos, el m -Creep, el que está basado en Estados Unidos. Es un mapa bastante vacío. Lo estuve sobrevolando y tal, y es un poco vacío. Y luego está el Erlengrad, ¿no? El que ya conocemos. A ver... Um, he pensado en una cosa La verdad es que como mapa Lo estuve pensando y lo puse por Twitter Me podéis ir por Twitter porque ahí es donde comento Un montón de cosas 
Y a mí, sinceramente, de todos los mapas que han sacado los de Giant Software, los creadores del juego, el que más me gusta es el Erlengrad. Con diferencia, ¿eh? Respecto a todos los que han sacado de todos los juegos de farming, es el que más me gusta. No sé, lo, lo va sobrevolando y... No sé... El caso es a los que no os entiendo que no os guste si yo qué sé, si sois de mapas estadounidenses o os gustan mapas pues con campos muy planos y esas cosas. Pero a mí como, como está hecho el mapa, en plan por el arte, rollo, yo que sé, tiene la ciudad, los montes muy bien hechos, la noche es más clarita, no sé, se agradece. No sé, en general me gustan bastante ese mapa. Buenas eh, Fereriz, buenas Argenis también, Ferran, buenas tardes. Ferediz, eh, bienvenido a Cabaña Modera. Pero Hugo, el farming no juega, ¿no? Claro, es el Litechu. Sí, Hugo, ¿te imaginas aquí, Hugo? ¿Te gusta que haya fantasmas en las vías del tren? La verdad que sí. Que escuchamos ahí, no sé, escuché yo una, un susurro raro que luego no se volvió a repetir, pero se quedó grabado en el directo. No sé, una cosa rarísima. Y bueno, me apetece bastante el mapa, el Erlengrad. Lo que pasa es que ya lo jugué. Así que, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues cuando termine con Terraland, que en febrero ya terminaría porque quiero jugar al, al Dying Light 2, que va a salir creo que el 5 de febrero. Espero no estar hasta arriba de curro. Pero eso, eh, jugaré ese juego y mientras pues farming también, Genshin Impact, lo de siempre, más o menos. Eh, entonces, en farming... Ya no da tiempo a estar eh, alquilando un servidor, estando pendiente porque hay veces que se cae el servidor, yo no estoy, movidas varias. Entonces prefiero estar más relajado, así que empezaré mi propia partida. Y luego, ¿sabes qué pasa también? En, en aquí muchas veces ha pasado que yo igual lo tenía todo y tenía que pasar el tiempo, ¿sabes? Para poder hacer más cosas y no podía. Así que bueno, ya como estaré en zarpa en otras cosas, aparte. No puedo estar mucho tiempo jugando el Dying Light 2 porque es que luego sale el Lost Ark en febrero también. Sale el otro videojuego, el... A finales sale el, el del Ring de Front Software, que es como un Dark Souls de mundo abierto que también me quiero viciar. Así que eh, no quiero que se me almacene todo, ¿sabes? Quiero jugar tranquilamente la historia principal de Dying Light 2, que creo que son unas 20 o 15 horas. Y luego pasar a otro juego y así, ¿no? Y mientras pues estar con el farming tranquilamente sin, sin agobiarme. Más la vida normal, ¿sabes? Que también lleva su tiempo. O sea, lo que quiero decir, fuera de, de internet y eso. Hoy es mi cumpleaños. Adiós, bro. Solo vine para seguirte. Pues feliz cumpleaños, Fereriz. <risa> Buenas tardes, Eisan. ¿Qué tal, tío? Pues con los emotes. ¿Qué pasa con los emotes? Los emotes, yo quiero emotes Pero tengo que hablar con la persona porque no sé Más farming y menos, y menos juegos No, no, no Vamos a hacer un poco de todo Entonces nada, vale, empezaré mi nueva partida que... ¿Y del Son of La vida Forest? normal, sí, sí sale? Ostras, el Son of the Forest, el de Forest 2 sale en mayo en teoría No sé si era el 22 de mayo, entonces claro Luego también estará por ahí el It Takes Two Que no creo que lo terminemos hoy Hugo y yo porque ese juego dura unas 20 horas y creo que tenemos unas cuantas por delante, así que... Vale, entonces, ¿qué es lo que haré? Bueno, pues se me ha ocurrido eh, jugar al mapa Lem Creek, el mapa este de Estados Unidos, y me haré una partida ahí americana. Pero no va a durar mucho tiempo, ¿sabes? No sé, me apetece para quitarme el gusanillo. De hecho, yo creo que andaré con John Deere otra vez y New Holland. Creo que andaré con esas máquinas y las que me apetezca. Pero sí, será en plan con temática estadounidense. Ya sé, ruedas... Bueno, pues aquí si voy... A ver, usaré... Os hago spoiler. Utilizaré mi intención es andar con este tractor. Este no sé si tenía opción. A neumáticos dobles estrechos. No, creo que son de estos, ¿no? Ya veré a ver cuáles le enchufo. Yo creo que alguno así. Yo creo que alguno así, alguna configuración así. Igual estos, los Continental, ¿eh? No sé. ¡Uh! ¡Ostras! ¿Os acordáis de esta configuración? ¿De ruedas? ¡Ostras! Bueno, ya se verá a ver cuál le enzarpo. Ya veremos, a ver. Igual cae esta, la otra. A ver, esto también mola, es muy americano. 
No, nah, yo creo que en este tractor, fíjate por dónde. Nah, lo voy a usar, yo creo que así. Y luego, ya te digo, ¿eh? New Holland también es mi intención. Y ya veremos a ver qué más. Igual más y Ferguson. Ya veremos. Pero no va a ser una partida que, que dure mucho. Y va a ser eso, temática estadounidense. No sé, igual dura un mes, ¿sabes? Esa partida. Y luego, pues ya veremos a ver si hay más mapas o si no, miré a otro del juego base, ¿sabes? Al que queda. Así que bueno. Y luego, bueno, en el siguiente, en la siguiente partida. Eh, ahí sí que voy a meter el GPS. Es de los pocos mods que quiero yo utilizar el GPS. Y en la siguiente ya. Ahí ya sí que empezaré a meter. Meteré algún mod. No mucho, pero algunos sí. ¿Sabes? Por ejemplo, las empacadoras esas. Esas sí, las de rastreos nadal. En América no, porque se supone que andaré con cosechadoras grandes. Pero bueno. El New Holland, el T7, sí, es verdad. El nuevo T7. Sí, utilizaré los, los New Holland. Los que haya. De hecho, estuve dudando si meter, si descargar el tractor ese John Deere más pequeño que metieron. Ahí está Afmu. Que lleva ahí. Eso es lana, ¿no? Creo que es lana. Aquí no se acepta harina. O es harina lo que está llevando. Bueno, no sé. Bueno, tremendo tractor, ¿eh? el este de aquí. De hecho, estuve pensando, digo, bueno, no sé si irme y crearme una partida en el Elengrad con esta maquinaria. O sea, es empezar con este y luego ir cambiando. Pero no, no sé. Me apetece jugar al Lem Creek. Mm, no sé, a ver, tiene sus cosas, ¿eh? Por ejemplo, tiene autopistas. Mira, ahí se va, oh, Dios. Tiene autopistas y mola bastante porque los coches te adelantan. O sea, creo que es el único... El único mapa en el que los coches te rebasan, ¿sabes? Con intermitentes y todo, como si fuese el Eurotrack Simulator. Me he quedado seco, ¿eh? ¿Cómo, cómo quedaste con la prueba? ¿Qué prueba? <coughs> ¿Qué ah, la prueba Lo he dicho antes, soy positivo Por eso hoy tampoco he ido a trabajar Lo que pasa es que eh, He estado venga a llamar Para el tema este de la baja Para que hoy también me lo den como baja Porque me dijo el jefe Quédate en casa De hecho es que yo no puedo Porque al estar en un centro sanitario Yo no puedo ir dando positivo al centro Somos de los pocos eh, gremios y tal Que no se puede ir dando positivo aunque, bueno, es un poco todo... A mí me parece mal que cualquiera, ¿sabes? Que de positivo, pues... Tenga que ir, ¿no? El trabajo. Sí, sí, claro. Di, di positivo porque yo empecé a dar positivo. El primer positivo fue el domingo. El viernes yo me hice test y me salió no negativo. Y tenía fiebre y todo, ¿eh? Estuve eh, prácticamente todo el día con fiebre y di negativo a la noche. Luego ya estuve yo, por si acaso, aislado. Y ya el domingo yo me hice un test y ahí es cuando di positivo. Pero no sé, se les fue la pinza, ¿sabes? Porque me dijeron, no, hasta el lunes no vengas, no puedes ir a trabajar. Y me dan la baja y me pone que hasta, hasta el viernes. O sea, es que como que el viernes ya tenía que estar. Y es como, ¿what? O sea, me dice una cosa, o sea, la misma que me estaba haciendo lo de la baja, me dijo una cosa y me pone otra en el papel. Y total, que ayer me hice a la noche y di positivo. Entonces, le dije a mi jefe y me dijo, pues nada, hasta el lunes. Pero tengo que avisar al centro sanitario este, al ambulatorio, para que me pongan que hoy también, para que alargar la baja. Y resulta que no me cogen, les he llamado un montón de veces por la mañana, no me cogen. Y ahora, antes del directo también, y no me cogen. Da llamada, no me cogen, yo no sé qué hacen. La verdad, porque si me dices, bueno, las líneas están ocupadas. Pero, tío, ¿qué pasa? Que siempre que llamo están en el baño. No lo sé, tío, ¿no? Un servicio un poco... Triste, ¿no? En fin. Eh, 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 hola, Diedrag. ¿Algo bueno del farming? ¿Alguna noticia? Pues eh, no deberían de tardar de sacar ya el primer DLC. Porque tiene que salir durante el invierno. Así que tiene que salir ya. Porque ya nos vamos dentro de poco a primavera. Aún queda un mes y algo. Pero, ostras, no sé cuándo lo van a sacar a este paso. Tendrán que empezar a anunciar cosas. 
Quedan dos meses de invierno, sí, bueno, casi Prácticamente Vale, voy a mirar un momento en el Discord Porque como está muy sí Espera, tengo dos cosas abiertas del... Ah, no Vale, voy a ver aquí No están aquí dentro, pero por si acaso Vale Tu, 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 tu Y ahí está tú Este es mi maravilloso tractor nuevo Con las BKT Neumáticos anchos Ahí todo el cambio de tema, eh Y nada. Y Muy buenas igual. tardes, Valen, tío. Claro, no sé qué me decía alguien. Que, que estabas en directo, y sí. Supongo que sería pregunta o no lo sé. Pues eso, a ver, hoy no tenía pensado, ¿eh? Jugar Farming Simulator. Hoy tenía pensado eh, It Takes Two. Pero ha surgido una cosa. Entonces, nada, pues hay que esperar Y así os enseñaba todo el tema este Pasa que no sé si me va a dar mucho tiempo De las viñas Porque he comprado todo lo necesario Pero no sé yo En teoría el fin de semana también jugaré a esto Me gustaría darle un poco más a las viñas, la verdad Que me las instalé ahí Fue un pastón, eh No sé, las viñas son bastante caras eh, Para empezar a jugarlas Vale mucho, tío. 13.000 cada línea de esas. Buf, que llegue el verano, ¿eh? Por favor. Me quedo con el otoño-primavera. Madre mía. Dármelo a mí. DJ Moore. Yo ya he empezado con la mudanza. Aunque luego para mí en verano eso implica tener mucho más trabajo. Uf, qué pereza, tío. Porque ahí empieza la gente a pillarse vacaciones y toca cubrir las horas de los que faltan. Y es como, madre mía. Estuve pensando si comprarme o no el juego este de... El Mower Simulator. El simulador este de... De corta césped. Pero no sé. Lo estuve mirando y... Creo que es un poco aburrido, ¿no? El juego. No sé. No sé si alguno lo, lo habréis jugado ese juego. Pero... No sé, los objetivos en ese videojuego de segar jardines y eso Está guay, pero creo que puede ser muy repetitivo Hay bastantes máquinas corta césped autopropulsadas, pero uf, no sé La verdad Ese dije, ese salió el verano pasado, dije, bueno, este ya lo jugaré Pero luego nunca lo jugué Por falta de tiempo Vale, he hecho una de pacas, chaval Y aún quedan más líneas Aquí necesito mano de obra, eh Vale, a ver o sea, ahora hay que traerse Lo voy a hacer con el otro tractor, ¿no? Bueno, espérate, vamos a cosechar aquí unas ricas viñas Ok, let's go Sí, está comprada la cosechadora de uvas Lo que pasa es que hubo un poco de subvención Vale Vamos para allá Lo que pasa es que ahora sí que tengo viñas Oye, esto que... A ver No, aún no le calculo bien, eh Chetotion ¿Qué otros juegos juegas? Pues principalmente Genshin Impact Ayer también le estuve dando un poco a Fasmofobia de hecho lo jugué un poco en directo al final Y luego lo jugué un poco más por mi cuenta Y luego ya es más como aleatorios Ya digo, dentro de poco Pues el Dying Light 2 Buenas tardes, Sayoa, ¿qué tal? Dentro de poco el Dying Light 2 Y ahora el It Takes Two Fíjate por dónde <ríe> O sea que aquí es un poco variedad Pero sí, rotamos principalmente Es el Farming Simulator El que juega todo el mundo y, y luego es el Genshin Impact Porque son dos juegos Que tienes infinidad de horas Los demás 
hay muchos, a ver, podría jugar juegos, por ejemplo, el League of Legends, el, el Valorant, que también son juegos que también te permiten jugar un montón de horas, pero no es mi caso. Luego el Lost Ark, si lo juego y me gusta, va a ser un juego que también requiere de bastante tiempo, ¿sabes? Que te permite echarle muchas, muchas horas. Así que a ver cómo lo hago. A ver cómo lo hago, pero bueno, no sé si habréis visto el Lost Ark, se puede jugar con mando, de hecho el personaje se puede manejar con el joystick del mando, lo cual era una de mis dudas, porque el League of Legends, por ejemplo, no me gusta por eso, porque no se puede controlar eh, con el joystick, bueno, no se puede jugar con mando a no ser que hagas no sé qué movidas de configuración de mandos, y no me mola nada, la verdad. Bien, aquí viendo el farming, aquí un poco de cosecha de, de uva, ¿no? Luego iremos a la bodega y haremos todos una cata. Espero que no os pongáis borrachos. ¿Para qué sirve el aditivo de ensilaje? Para que salga más producto. Cuando haces pacas, pues sale más cantidad, se supone. Te imagino jugando solo y hablando, como de costumbre. Pues no hace falta que imagines mucho. O sea, es literalmente yo aquí y ya está. O sea, quiero decir que es lo mismo. O sea, si os quitéis a vosotros es el mismo panorama. Yo aquí hablando solo Sí, mi canal está orientado a farming Lo que pasa es que, a ver A mí me gustaría Yo estoy esperando a que salga el GTA 6 Desde que salió el GTA 5 Bueno, no, tanto no, pero Estoy esperando un montón ese juego Porque a mí los GTA Los grandes Fauto me encantan Pero a mí me gusta ir por libre ¿Sabes? Y montarme mis películas Mis historias y esas cosas en los grandes Fauto. Entonces, el GTA V ya ha salido hace tanto tiempo que está esperando al GTA VI, el próximo, el nuevo GTA. O sea, es para hacer contenido y eso. Pero, mucha separación entre filas, ¿no? Sí, porque metí aquí cultivos, ya luego los sembré todo con hierba para poder segar y tal. Y no me llegaba el dinero para el tema de las uvas. Pero sí, esta es, es que fue el primer día de juego que las puse así, para aprovechar más el campo eso. Pues estoy esperando a que salga el GTA 6 Porque al GTA 6 sí que le quiero dar caña ¿Sabes? Y hacerme mis historias y cosas así Además Vete tú a saber qué movidas tiene el GTA 6 El caso es que nunca sale Porque siguen dando Contenido nuevo para el GTA 5 Entonces no sé No sé por qué pasó el GTA 5 Y después se me reinicia ¿Cómo? Que se te reinicia el juego ni idea, la verdad. Yo es que de hecho conseguí el GTA V en la Epic Store gratuitamente y ni lo instalé. Es que tú, que el GTA V es de 2013, ¿a dónde van tú? ¿Cuándo van a sacar el GTA VI? Ya al final una década, ¿sabes? ¿Vas a poner más uvas? Eh, Nahuel, no has visto esto, ¿no? <risa> no has visto mi... Esto, esto, aquí tienes... Mira este imperio de las uvas. Yo creo que aquí salen, vamos. Mira, mira cuántas viñas. Y estas son más largas, estas de aquí. Van hasta el final del campo. Nada, increíble, ¿eh? Lo que pasa es que aún no están para recoger ni nada. Nada, esto es otra cosa, tú. <risa> aquí hemos dado un salto increíble al infinito. En plan, mirar chicos tal y sin... Y sin que nadie te escuche. ¿Pero eso dónde dices? ¿En el GTA o dónde? ¿O aquí? Eh, mmm, no sé si me he dejado a alguien. Es posible. Bueno, eso. Que estoy esperando a que salga el GTA 6. Yo confío que en el próximo GTA haya una nave espacial. Y nos permita ir como easter egg o igual no. Eh, pero a un mapa, o sea, rollo a la luna o... Es que estaría muy guapo, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, ir a la luna... Pues estaría guapísimo, ¿eh? O eso, o a la... Um, o que rote... Es que no sé, tío. Pero podría ir al, al espacio. Eso me lo perdí. Sí, lo enseño al principio. Buenas, Sebas. ¿Qué tal, tío? Esto de Omicron está dando muchísimo trabajo aquí. Uf. Aquí, más que trabajo, está dando bajas. <coughs> Yo soy una de ellas. Vale, vamos a apagar esta máquina. No saco muchas uvas de aquí, la verdad. No sé si las voy a quitar, yo creo que ya las dejo. 
Creo que este campo se va a quedar así Con las uvas estas, las viñas Y la hierba entre medias Me han dicho que tengo que eh, Pasar a una memoria Todo el contenido durante las misiones Pero ya no sé qué hacer ¿Cómo? ¿Pero que se te ha fastidiado? ¿Se te ha quedado corrupto algo el archivo? Sí, no sé Si es en PC eh, Deberías de guardar la, la partida o sea, sacar los datos y hacer copias de seguridad. Pero la verdad no tengo ni idea porque no ni siquiera lo he jugado. A ver. ¿Activa el audio? ¿Cómo? Si tengo el audio activado. ¿Activa el audio? ¿Dónde? Me dice Abmo. Pero Abmo. Abmo, pero ¿dónde leches estás? Estoy en el Discord, Abmo. Activa el audio, dice. Hazmo, entra al, al Discord. What the fuck? Dice, activa el audio. Hola. Buenas, Hazmo. Buenas, Diedra. Me refería a dentro del juego. Sí, el chat de voz del juego. Sí, pero eso yo creo que lo tengo que... Mmm, ¿Qué tecla es? Lo tendrás puesto al mínimo de volumen y ya está. Sí. Pero a ti te salgo, por ejemplo. A ver, habla. Hola, 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 hola. No, no. No tienes que tener la activación por Claro. Ahí. Como yo, ¿ves? Hola, hola. Claro. Yo es que lo tengo todo quitado. Exactamente. A ver. Pues sí que va con retraso la. Madre ay, mía. Ay, ¿eh? ay. Voy a darle a refrescar el directo. Dice, Abmu, ¿me regalas una sub? <risas> Dice Sebas. ¿Quién ha dicho eso? Es que Sebas. acabo de reiniciar el directo y entonces se me ha reiniciado el chat. Así que lo siento. Hacemos una quiniela. ¿Tú cuándo crees que va a salir el GTA 6? El GTA 6. El GTA 6. El GTA 6. Interesante. El otro salió ¿Año? el GTA 5. Oh. ¿Año y mes? ¿Año? Año, año. Yo creo que con decir año, fíjate tú, eh. Mm. Yo creo que 2023. O sea, el año que viene. Muy bien, 10, juego de macho. No ¿Cómo sé. maneja las matemáticas, eh? Es una leyenda de las matemáticas. Increíble. Yo creo que el virus te ha afectado y ahora eres como una mente maravillosa o algo así. Sí, soy Albert Einstein. <risa> Madre mía, tío. Pues yo creo que... Yo no sé, eh, sinceramente. Ya han pasado tantos, tantos años y nunca sale. Y siguen sacando DLC y cosas, ¿no? Bueno, DLC, ya sabes, contenido de este... Sí, el GTA Online, ¿no? Todo. Del online, Uy. claro. Mira, me dice por aquí... Ver, para mí faltan ¿Qué? como seis años más, dicen. Que seis 2013, años tú me da algo, ¿eh? Sí, 2013, imagínate. Que no veas. Jamás habían tardado tanto de, de un GTA a otro. ¿eh? No sé. Les da tanto dinero, pero madre mía. Claro, ah, no, es que es eso. Si es rentable, ¿para qué, pa qué, va, pa qué vas a matar a la gallina de los huevos de oro? Pero el hype tiene que ser enorme ¿eh? para el siguiente. Porque tanta espera, tanta espera, tanta espera. ¿no? Es como la filosofía contraria a FIFA, ¿no? Buah, ya te digo. Es totalmente. Pero es que, claro, no tiene nada que ver un juego con otro. Ostras, mira, ¿eh? me compré aquí, vamos. Me compré todo. He visto ya. Que has pillado ahí una tarjeta black de esas. Ah, sí, y... me encontré una visa oro por el mapa y fue increíble. <risa> Yo es que estos días he estado trabajando mucho y he acabado hasta los mismísimos. Y no me apetecía ni hacer. Vamos, de hecho hoy estoy esperando al, al electricista, por eso no estoy en directo. Uf. Porque tiene que venir el electricista porque se nos estaba yendo la luz. Y hemos tenido que bajar uno de los, de los automáticos del cuadro de luces para que no salte la luz. O sea que no podéis hacer ni, ni un pollo asado. Sí, pollo asado sí, precisamente. Sí. Porque he tenido que quitar la parte de, de abajo del garaje. Sí. La parte del fondo donde está la caldera, precisamente. Que tenemos conectados dos alargadores. Porque si no estaríamos sin, sin calefacción. Imagínate con el calor que está haciendo estos días. Bueno, allá no sé cuánto hará. Aquí ha subido un poco la temperatura, por suerte. Porque... Y con la lluvia también. Pero aún así hace frío, hombre. Es que aquí antes se hacía bajo, bajo cero todos los días. Ahora no sé, la verdad, porque como no salgo del cuarto... 
Pues ahora tiene que estar haciendo veintitantos, ¿no? Eh, no sé. <risa> Tengo aquí un micro kill más en, mi, en mi habitación. Te has puesto el aparato es eh, para medir bien la temperatura en la granja y no, no te funciona. No sé, no, no sé si será porque es online o. No me marca me nada. Lo mismo si... que a ti, ¿eh? Cuando lo has puesto antes he ido yo a probar. Y a ver si me sale a mí diferente y me salía exactamente lo mismo. Pero ¿qué tiene que salir? ¿Qué, qué es lo que te da exactamente? ¿Qué Eso, mediciones? Supongo que a largo plazo será más, más certera la, la previsión. ¿no? Como no pasó aquí, que ponía que iba a estar nevando hasta mayo. ¿Te acuerdas, no? Sí. Y luego mentira, claro. Porque en febrero, ni siquiera en febrero, nevó. Supongo que si, que si tienes una estación de esas, pues te sale directamente que va a dejar de nevar en febrero. Este está bien guapardo. Esto, esto para transportar las uvas y eso. Miren la tienda, que hay dos. Bueno, hay tres, pero... A ver dónde está. Tecnología de uvas... Pero el más grande de todo no tiene opción. No se puede ni cubrir ni nada. Y el que es un poco más pequeño. Tiene aquí para escaleras. Y luego también una cubierta. Este mola más, sinceramente. <risa> Entonces me pillé ese. Literalmente. Porque este es sin más. Este, vale. Puede llevar un poco más. Pero no sé. Este, este está guapardo. Y total, a ver, uvas tampoco es que salgan una barbaridad. Así que este me compré. El más completo. Tien... Buah, tiene hasta un sinfín. No me había fijado dentro. No sé, pues es de la misma marca, ¿eh? El otro es sin todo más. De, todo de acero galvanizado. A ver, ahora se me acuerdo para descargar porque me salen los controles estos. El 17. El caso es que instalé un montón de viñas, pero no sé yo si voy a poder trabajarlas, porque le cuesta ahí un tiempillo. Pero me compré todo. ¿Y no te interesaría seguir con el servidor, aunque fuera, no en plan Terraland, pero sí para las partidas con la que quieres hacer en el clip? Mm, no. <risa> ¿Con subs y vips? No, porque... Precisamente termino Terraland porque no voy a tener tiempo. Entonces no, no quiero estar pendiente de ahora se ha caído el servidor, ahora no sé qué, no sé cuántos. Entonces me crearé una partidilla y estaré ahí a mi bola. La verdad es que lo más, lo más sencillo. Es sí. Que... Sí, luego el servidor eso que voy a, voy a pasar el tiempo. Y con lo el otro es, bien. pues, cada uno, se, o sea, se estando solo en la partida, es como, vale, ahora necesito pasar el tiempo, ahora que crezca esto, pasas el tiempo. Y con lo otro, pues, como tienes como que acordarte. Inconveniente. Sí. Pero sí, en cuanto a sencillez y para hacer tú solo directo, mm. es mejor opción, claro. Claro, ahora que me apetece hacer esto, lo hago. Sin embargo, en el servidor me apetece hacer esto. Ahí va, pues ahora no puedo porque faltan que crezcan los cultivos y no puedo pasar el tiempo. O lo de las fábricas. <risa> es que voy a echar la paca de algodón para el contrato y, y no me la pillaba. Digo, ¿pero qué pasa aquí? Estaba la, la fábrica a tope. Eso no lo había entendido yo al principio, que lo que pasaba era que no, que no te la cogía porque estaba a tope. Claro. Y pasé el tiempo... Qué? Y nada, ¿sabes? Claro. O sea, entré en la granja de siendo admin de Gaby Masaru para controlar las fábricas de ahí, ¿sabes? Y hacer que... Porque está apagada la fábrica. Además. Y aún así, fui pasando el tiempo y no bajaba eso, tío. En dos días bajó como 2.000 o 3.000 litros. ¿no? Sí. Va muy lento, sí. De hecho, ya va como... tan lento que una fábrica de hilo no puede abastecer a una fábrica de, de, de ropa. Consume pues más sabes. rápido la de ropa de lo que tú la fabricas. Pues por eso, o sea, era como, madre mía, ¿y, ¿y ahora qué? ¿Sabes? Necesitaba ya el dinero, no quería dejar el contrato ahí a medias. Y total, pues tuve que cancelar el contrato. Ah, bueno, aquí hice un camino, no me acuerdo. Me hice aquí un caminillo. Parece el juego, ¿eh? Y eso, y al final, pues subvención. La verdad es que eso es un fallo de los lo de Yaya. Pero tremendo, ¿eh? O sea, deberían poner que por un lado fuera el tema de tu vender cosas, 
y por otro lado el tema de que la fábrica produzca para el dueño claro es que si no tío Uy, se si te queda bloqueado jugador. y sobre todo de contratos claro o la tiene un jugador pues pon un punto de pon un punto de entrega donde no la tenga un jugador es que es claro. bastante sencillo eso en cuanto a programación es lo que siempre dices tú no que los de Yaya para programar bueno sí no no <risa> regular no les cuesta horrores Siempre sí. hay fallos por todos los lados. Pero que son cosas que, que parecen sencillas, ¿no? Mm. Mira que el dueño de la, del punto de venta sea un, un NPC y creas el creas el contrato y lo creas así. Supongo que eso lo corregirán, ¿eh? ¿Qué, qué dicen aquí? Abmu, desconecta todo y conecta la llave principal. Luego ve conectando de poco a poco cada artefacto. Tal vez sea demasiado consumo. Nah, no creo. A ver. No es consumo, no es consumo. A muy habrá probado tiene, de todo. Tiene que ser que se filtra agua o las hormigas. Pues estuve, estuve Ostras, quitando hormigas, porque además ¿sí? en, la, en la zona esa de... O sea, que no saltaba al estar algo conectado, saltaba porque sí. De repente, pum, saltaba hmm. e intentaba subir el... Gracias eh, por el consejo, Seba. Intentaba subir el automático de esa zona, ¿no? Tengo cuatro y luego sí. el principal. Intentaba subirlo y no subía. Entonces lo bajé, subí el principal y funciona. Y al rato sube el otro y sube. O sea, como en plan, ah, pues ya no, ya no hace contacto, ya no hace masa o ya no hace cortocircuito. Y es, un, es, es que no tiene ningún sentido. Ahí va, que se que me ha abierto ser... esto. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Perdón? Que se me había bugueado. ¿What? ¿La tapa? Ah. Se ha quedado arriba, ¿no? Ah, no, que se... ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Para el otro. Holy shit. Ah. Bueno, no es un buje, es que eh. se puede abrir de si le vuelves a pulsar. O sea, si le das a cerrar, luego se abre de otro lado. Vale, vale. Interesante. Estaba no, flipando. No pues sí, que estamos ahí un poco y como tengo un vecino que es electricista, pues le dije el martes a ver si podía pasarse cuando tuviera un hueco y me ha dicho que esta tarde iba a pasarse, así que... Es Paco, ¿no? El electricista. Me directo porque... Para cortar el directo, para atender al... A Paco. ¿Cómo se llama? A, Fran a Fra Fran Franco. Franco. Y... Así que... Pues bueno, lo de siempre, movidas. Dice, los argentinos es, eh... no pagamos la luz. <risa> pues entonces nos cortarán la luz, ¿no? Digo yo. Si viera a mí este mes, en diciembre 134 pavos ¿eh? y somos dos personas. Y Eso era de la minería. Ahora, haciendo de comer a partir de las dos, poniendo la lavadora los fines de semana y 134 pavos. De la minería. No, si desde agosto no mino. Nada. <risa> por lo mismo. Ya. Bueno, bajaron el, el impuesto, ¿no? A la luz. Menos mal. Menos mal, porque si no serían otros 15 euros más. Buenas, Oleguer. Bueno, aquí tengo mis caballos que no... <risas> Los caballos están aquí por... De adorno. Porque realmente... Bueno, Dependís de Diedra, ya verás. Ya no, sí, ya, ya. Pua. Las facturas. Mira, bajan de valor. Los caballos, si no los entrenas, te bajan de valor. No sé, los caballos, la verdad, es que es algo bastante lamentable. Porque sí. económicamente no dan nada y tienes que estar todos los días encima de ellos. Se los han cargado. ¿sí? Tienes que estar, venga a entrenarlos y tal. Y total, para que sí. te paguen nada. Pero son caballos o llego. Ya, esa es la pregunta, porque luego pone, se reproducen. <risa> Mágicamente. No sabemos si se reproducen, o sea, o son los que reproducen. Son por mitosis, seguramente. Me preguntan por Enomag, pero no sé. Macho, seguirle por Instagram. <risa> ¿Sabes? Que ahí pone historias, eso. Y se sabe algo de Enomag. Hombre, si igual, si le seguís por redes sociales. <risa> A ver. Clink. Bueno, lo tengo aquí. Más o menos. A ver, está todo ordenado, ¿eh? Pues ahí, claro, aquí hay una puerta. Creo que lo has puesto todo muy bonito, ¿eh? Entonces vas por aquí. Esto lo podría dejar realmente igual en otra zona. Tengo aquí como la zona de uvas. Luego el tractor aquí suelo meter el fen. 
Aquí también el, más cosas para uvas. Y aquí ya está el tema de siega, empacado y esas cosas. Es que estos cobertizos tienen su movida. La vida real deja las cosas una detrás de otra y luego tienen que estar, venga a mover otras más. Cada vez que van a coger algo, pues... Si está en el fondo... Puah. Bienvenido a la cabaña la de madera, real. Luis. Funciona de otra manera. Sí. Claro, pero son otros ciclos. Aquí es que es todo más rápido. Vale, voy a dejar el tractor yo aquí aparcado. A, a velocidad 1. <risa> sí. Eso es. Hombre, que tú imagínate, si no va a pasar las gradas en 8 meses, en claro. 6 meses. Por eso. ¿Para qué las vas a tener ahí? <risa> Preparadas, ¿no? De hecho, yo he estado pensando y en la próxima partida tiraré de. De no utilizar el Seasons Porque sigue estando las estaciones Pero puedes hacerlo todo mucho más rápido No sé, de momento empezaré así Y ya veré Me apetece darle cañas, es ¿eh? no estar pasando Vale, ahora tenemos que pasar no sé cuántos meses el tiempo Hasta que crezcan los cultivos Entonces lo pondré Para poder hacer el máximo de cosechas y tal Vale Es una opción, solo que sea solo algo Gráfico mm. Sí, para mí lo más bonito del Seasons es el tema este del de, mm, paisaje. Porque aparte el Seasons es que es lo que dije, o sea... Mm, bueno, aquí no me sale, pero solo es el calendario de siempre y cosecha. O sea, ¿qué es eso? No hay temas de temperatura del suelo, ni humedad, ni nada. O sea, no sé. Desde luego el alcance que tenía el original... No tiene nada ¿Se que puede ver. subir aquí? Con sus, con sus heladas, sus sequías... Tío, pone una escalera, pero no se puede subir, ¿sabes? Es increíble, tío. ¿Cuándo van a servir las escaleras y estas cosas? Espérate, vamos a hacer la simulación. Aquí no se acepta. Eh. ¡Ojo! Estoy subiendo, no te creo, ¿eh? Hasta arriba. Que me han regalado una suscripción a un canal. A sí. Un canal muy conocido que está muy de moda. ¿De Ibai? No, el de Albux. Ah, ¿en serio? <risa> sí. Ostras, es que le regalaron bien, ¿eh? Trende el hype al 5, tú. Al nivel 5. Y con el Choca. 200 o más o 300%. Por 100. Creo que voy a llamarla la nueva Chocas. ¡Ah! Es lo que pasa. Uf, me rompí las piernas, ¿eh? Me rompí las piernas. Hicieron famosos, eh. A ver, bueno, hay, que, hay que trabajar aquí, eh. Hay que trabajar. Es un juego, eh. Uy, ya son las 6. O sea, ¿no me, ¿no me deja entrar en mi máquina? ¿Cómo? Que no me deja entrar. Que no es broma, eh. Esto no es roleo. Que le estoy dando a entrar y no me deja. ¿What? Igual la compraste en otra granja. No. ¿Será por esto que se buguea? Ah, sí, es porque se buguea tú con el comando. No te deja desde el teclado. Sin embargo, le daba en, la, en el volante eso y sí que me dejaba. Beautiful. Increíble. Oye, por cierto, Explorer, cuando ha dicho lo de que Calden's Farm no tiene bugs, ¿era irónico o...? Sí, era irónico. Vale, vale. A ver, es normal que tenga bugs. El problema <risa> es el testing que hagan los de Giants. También es que están un poco sobre. Pero tú has visto el mapa que ha salido hoy. No, te he oído Ostras, comentarlo, tú. pero no lo he visto. De momento iba a tres estrellas. De cinco. No construction. Eh, no sé si era construction farm o construction map. Pero de construction tiene que es el mapa con cuatro cosas y tienes que ponerlas todas tú. Vale, voy a pillar este tractor. Luego haré más pacas. Bueno, luego. <risa> el próximo día será. Sí, Voy a traerme el resto de cosas. Ahora sí que tengo viñas aquí. Esto es otra cosa, tú. De hecho, me daba penilla, ¿eh? Irme de aquí. Tal y como lo tengo ahora, tío. Se ha quedado bastante bonito. Toda esta zona, tío. Ya, pues te vas porque quieres, ¿eh? Ya, porque me echan. No, pero hay que seguir avanzando 
The ah, soul man, must go on. Ay. Pero bueno, esto se lo dejo en herencia a la gente. Lo meteré en el Discord y bueno, cada uno si quiere jugar esta partida. Sí, puede, se puede jugar, apuntar el, número, el dinero que tiene y vender todo <risa> lo demás, editar el XM y ya está. Que me lo he comido, tú. Vamos. No, o sea, esto se puede cargar en single player. No hay que hacer nada. Lo que pasa es que. Toda la granja, eso ¿sí? es, sí. Pues por eso te digo, editas, vendes toda la granja. Pero pueden vender los terrenos y, y el. Y lo que claro, viene y luego siendo. Tienes que editarlo para ponerte el dinero que tú tenías, ¿no? Te vas a quedar con el dinero de todas las granjas. Pues la gente, ¿no? Con el de todas las granjas. Se puede malgastar claro. dinero, ¿eh? Sí, sí. Modificando el terreno a lo no es Sí, bueno, es verdad Mira, vais a necesitar mucho dinero para reparar eso de arriba O sea, porque eso No, pero se puede hacer rollo Comprando máquinas muy caras y vendiéndolas Siempre pierdes dinero Entonces puedes regularlo así La pasta Entregar a ver dónde coloco esto, porque si no voy a tener que dar mucha vuelta. Ay, lo que no me compré fue el autostack. Vamos a comprar el autostack, anda. El arcusin o no. No sé si compré el arcusin, eh. Debería, ¿no? Comprar, sí. Anda, vamos a comprar el arcusin. Y así esto lo hago de forma más óptima. Vale. Arcusin. Sí, mira, me faltaba eso por comprar. Espero que me entre bien luego en la granja esa. ¿Qué amigos tienes tú en el ministerio? Bueno. Bueno, espera. Ostras, que no tengo mucho dinero, ¿eh? <ríe> no me había dado cuenta, tú. Espera, vamos a comprar el Arcusin o igual no, porque... Si vale 50.000, tú. Durante el rato que has estado en directo, has subido de 44.000 a 45.000 con las placas solares y... Normal, pero mira el eólico y todo. Y los generadores. ¿eh? <ríe> pues si es que... Es que mira, placas solares es ya lo que es el cobertizo son todo placas solares en el techo. Más las dos grandes aquellas ahí del fondo, más las cuatro pequeñas de la mano izquierda, eh, luego el generador este. O sea que... Sí, pero las placas solares del techo no dan mucho, ¿eh? No. Porque como no giran, entonces el, el ángulo de, de incidencia del sol no es el um... óptimo. Vamos, yo tengo el pequeñito que también ¿Y tanto se puede notar eso? Placas solares y no da casi nada Igual 100, 150 al día ¿Tanto se puede notar eso en la vida real? ¿Perdona? Que tanto se tiene que notar eso en la vida real Si le da claro, de lleno no, 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 el sol Ten en cuenta que tiene Las placas solares tienen una Un rendimiento bajísimo Son muy Energéticamente son muy Muy poco eficientes entonces necesitan mucha superficie. Por eso son que giran. Cualquier mm. de estas de. Giran tanto las que son fotovoltaicas como las que son de hornos. O sea, el típico. ¿De hornos? La típica turbina de vapor. Que también son solares, pero claro, usan espejos en vez de placas fotovoltaicas. Sí, pero esas, o sea, claro, esas, esas no se instalan por ahí, medio. ¿no? ¿Eh? Que esas no son las que se instalan por ahí. O sea, esas son como pequeñitas. Vale. Me estoy cargando 13.000 litros. Hace 10 años o así. De segunda mano porque estaba el cristal este que la protege, estaba reventado. Sí. Vale, le habían dado un golpe y se habían tallado. Pues lo más caro, ¿no? Pero súper barata. Igual por 60 euros o así. Una placa solar, pues igual tiene un metro, medio metro cuadrado o así de superficie. Y la, le da lo justo para tener el router o le daba dices, para tener el router serio? conectado y no, <ríe> no gastar luz para el router. ¿Cuánto gasta un router? <coughs> Madre mía, me va a salir un gallo, ¿no? Pues unos cuantos vatios, ¿no? Gastará. Por lo menos 30 o 40 vatios ya tiene que gastar. Ostras. Pero el suyo, pues no gastaba nada. Tenía una batería de plomo, un conversor <coughs> y ahí tenía el router conectado. No, eso, a, eso al año, ¿cuánto es? Mucho no es, ¿no? O sea, lo que gasta un router... Y ahora está a 200 y pico. 
sin impuestos, pues ya te, te digo que serán unos 30 o 40, en 5 días ya son 200, en un mes serían 1000 vatios, que ya serían un kilovatio. ¿no? No, no se hace Hombre, un ordenador mucho no gasta al año. ¿Un ordenador? Sí. Depende. Si te pones a jugar a. Incluso 24-7. Depende a lo que juegues. Cuanto más consume es eh, convirtiendo vídeos, por ejemplo. Sí. Haciendo streaming. Jugando a juegos a 4K. <risa> bueno, haciendo streaming no sé yo, ¿eh? Depende si de qué ordenador. Es de 800 vatios. Ya, pero no, no te gasta ahí. Consumirá como mil, mil y pico, el máximo. Pero claro, dudo que pase de 300 vatios normalmente. Un ordenador. No, de normal, en carga y todo. 300, depende de los componentes. Una cosa es lo que consume los componentes y otra cosa, debido a la, a la eficiencia de la, ya, sí, de la sí. fuente, pues hay energía que se pierde, ¿no? Ah, claro, pero si es buena la en continuo. Si es pero una pues buena si fuente de alimentación silver, Pues ya Si fuera gold Pues seguramente consumiría menos Va a entregar la misma potencia Lo que pasa es que lo que cuesta ya una de esas Si sí, tardas bastante en que te salga rentable Sí. La mía es 80 silver Y ya bueno no me costó mucho, pero yo sé que las buenas, las platino y esas cuestan más de 100 pavos. Y por los 50 euros de diferencia que hay, pues igual tienes que estar 15 años con la, no sé, con la fuente ahí a top. La mía es plus gold. ¿Cómo? Plus gold. O sea que es de, de gold, oro. Pues eso está muy bien. Hmm. Ves tú, por ejemplo, si fuera a poner una. a ponerte a minar y tal, pues sí te interesa que sea buena la fuente de alimentación porque sí que va a sacar lo que pasa es que hay muchos chanchullos eh con el tema de las de, de eso de los certificados y eso porque al parecer hay marcas que como así debajo de la mesa pasan ahí dinerillo y ha habido polémicas hombre claro bueno suelen ser más las las bronce las que están ahí en la línea de mmm, esta sí es eficiente o no es eficiente. La clave es quién da esa certificación. Es un, un organismo independiente, es oficial. Eh, ¿Quién lo da? Es que no sé ni quién lo da eso, la verdad. Es como, como pasa con los coches, ¿no? El, el euro en K, este, ¿no? ¿Sabes lo que es, no? Lo de las emisiones, ¿no? Y eso. Exactamente. Eso es un organismo eh, totalmente independiente, o sea, no es ni gubernamental ni tal, es una empresa. Mm. Lo que pasa es que ha llegado a un punto en que tiene tanta influencia, pues... Eh, que le pasan dinerillo. No, no es dinerillo, hacen otra cosa. Eh, si no le, si las marcas no le ceden los coches para probarlo, lo que hacen es que cogen un coche, pues imagínate, en vez de comprarlo con... Con el detector este de peatones, por ponerte un ejemplo, sí. pues compran ellos con su propio dinero una versión básica totalmente del coche para ponerle cero estrellas. Y ya depende de si a la empresa, a la fábrica, bueno, al fabricante de coche en este caso, pues le interesa eh, ceder un coche para que haga, para que lo revienten básicamente y que saque varias estrellas o que ellos hagan eso y les puten. Pero a ver. Eso está feo, ¿no? Lo que hacen también. O sea, si no le dejan el coche, alquilan uno o lo que sea y venga, no, y les ponen no. ahí el mínimo. Hombre, no van a alquilar los patrullos. <risa> Eso estaría feo, sí. No, no, compran, compran un coche. Pero claro, compran la versión que a ellos les dé la gana. Al final... Eh, o sea, súper deportiva. Coche, claro, entre la versión básica, ¿no? De serie. De, que tiene mínimo, mínimo equipamiento y la, y la más cocha. Pues seguramente haya mucho mucho dinero de diferencia y obviamente también va a haber estrellas de diferencia porque sobre todo ahora con, la, con los, las ayudas estas pasivas, ¿no? Pues ahí van muchos muchas estrellas. De hecho, un coche que ahora mismo saca cero estrellas, igual hace cinco años sacaba cinco estrellas, el mismo coche. 
porque van evolucionando los, los test. Pero luego están por categorías o cómo? O da igual que sea uno eléctrico, otro no, igual, híbrido. Igual. Da no, igual. No, claro, son vehículos, son coches y sí. los, los puntos que miran, que tienen en cuenta, son los mismos. Hacen una serie de test y, y tienen unos marcadores. O sea que llegará lateral, un momento en el que ocupantes. habrá un momento en el que haya ya muchos híbridos, muchos eh, coches eléctricos y tal, que ya lo, el hecho de que sea de combustión, ¿no? Ya sacará pocas estrellas. ¿No? Porque en realidad los coches, o sea, lo que mide, lo que mide el Euron K es la seguridad. No mira ni la ni los. O sea, ni que sea más beneficioso para el medio ambiente o que tenga más consumo, menos consumo, eso da igual. Nah, entonces, pero yo hablaba de eso. <risas> bueno, ellos solo miran la, la seguridad. Protección de los ocupantes, delanteros, o sea, plazas delanteras, plazas traseras y sí. protección de los, sí, los airbags de los y tal. De los peatones. Y pero sí. entonces ¿quién se encarga de las emisiones? De las emisiones, eso ya es Europa, eso sí que va a nivel. A nivel del banco. Pero de ¿quién, la, ¿quién se encarga de poner el certificado? Claro, ¿Por qué separan las pacas en grupos? Según le da la gana y... Para cargarlas luego con esto. Se los, se los cargan, básicamente. Te digo que si hoy, hoy nos compráramos todos coches eléctricos en España... No Subía la luz hasta el infinito. El caso es que no solo ya el gasto público... Cuando sea más a nivel de negocio. Hostia, ¿cuántas llevo? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡No! ¡La otra no! Se va a caer ahora. ¡Atrás, Satanás! No ¡Atrás! ¡Satanás! Por aquí no vengas más. Va de reto. Uf. Po, po, po. Uy. Uy. Le he separado, eh. Estuvo bien cerca, un Iker. Lo he salvado, eh. Claro que te está diciendo ahora mismo la, la empacadora, ¿no? La encintadora. Bien, bien, bien. ¡Mateo! ¡Anicha! <ríe> Literalmente. <ríe> Ameno, chicarada. <ríe> ahora sí. Es que claro, si meto otra paca más, 8, ya esto no lo levanta. Entonces hay que dejar siete pacas. Ya hiciste la medida, ¿no? Claro. Tomate. De hecho, siete, vamos, hay que ir con mucho cuidado porque a la mínima hace la telescópica pum. Se revienta el subsuelo. Y si hay desnivel también. Entonces hay que ir con mucho cuidado con siete pacas. Pero así, ahí va, ahí va. Francisca, 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 Francisca. Eso con esta, Francisca. claro. A ver, podría haber pillado la Torio en esa y levanta hasta 10, sin problemas. 10, incluso más. Lo que pasa es que más de 10 ya se sobra del remolque ese. ¿Y eran de 5.000 o de 6.500? Porque eso no lo has tenido en cuenta. Mm, buena pregunta, porque creo que tenía mezcla. <risa> es que está un poco bugueado eso, no sé. Si no le das a cambiar en la empacadora, aunque te marque las pacas de un tamaño, te las hace como por defecto. Tiene ahí un bug, al menos en el multiplayer. Tengo que probarlo yo eso, en el single player, a ver. <risa> Lo que decías del, del mapa de Elkrit, que sí que está un poco vacío en la parte de la autovía. Está, ese Pero mapa es muy vacío, eh. Pero es que en verdad que Estados Unidos es así, ¿eh? Pero ese mapa es muy pequeño, ¿no? Me dio la sensación a mí. Que va, que va. Es como este. No sé, pero de este... Hecho, creo que es un poco más grande que este. Porque lo que son los límites... Que sí. Que sobre todo no sé, la parte mí... sur. Me dio eh, la sensación de que era más muy más pequeño. No sé. Y en ese mapa lo que tiene son eh, juguetes de madera para recoger coleccionables. Ah, eran de madera. Pensa que eran de hojalata o algo. Depósitos de madera, arados de madera, tractores, vacas, cerdos, ovejas. Ya los buscaré. 
Sí, todo tipo de aperos de madera. Son juguetes de madera y luego cuando coges 10 de cada uno, te dan 1000 por cada uno que recoges. Y cuando coges 10, te dan 100.000. Y luego aparece el juguete en la tienda de juguetes que hay en el mapa. ¿Ah, sí? Sí, está muy Ostras, eso mola, ¿eh? Y había un bug por el que cuando acababas de cogerlos todos volvían a aparecer. <risa> Pero y ya está, eso ya está corregido. Y podía volver a empezar otra vez a recogerlos todos. Y te forras. Sí. Bueno, Aquí ya, lo ya los claro. cartuchos y eso no aparecían, ¿no? Por ningún lado. Por si supone que había que dejarlos en, en una cesta, ¿no? Pues bueno, como los cogisteis antes de que yo entrara. Claro, eso en teoría creo que se almacenaban ahí. En la granja. Creo que tenía en el taller o en el garaje una cesta. Y creo que se almacenaban ahí. Para esta so ¡Eh! ¿Pero qué ha pasado a las pacas? Se han caído solas. Han saltado, ¿eh? Han hecho... No sé. Han hecho pop. Se están bien pilladas. Vale. Yo te digo que sigue teniendo como el motor gráfico... Bueno, el motor físico, no gráfico. Es el mismo del 19. Sigue teniendo los mismos problemas estos de que se mueven los tractores, se mueven los remolques, sí. se mueven las pacas. El de las pacas ese, al estar cerca, se mueve solo. ¡Ojo! Richternet, muchas gracias por la raid. ¿Estás con el farming? Tengo que mirar porque estoy pensando, son ya las seis y media. Y había quedado con Hugo a eso de las seis y media, más o menos. Hugo se fue. Hugo no quiere jugar con Diego. <risa> Tenemos ahí el Ictaste Chu, que no sé. Os vaya a separar como la pareja. Eh, Literalmente. ¿Cuántas he metido al final? Espérate. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Pues mira, ya me he hecho tres churros de estos. Ni tan mal. Buena Reichner. Eh, Reichternet. Voy a mirar en el Discord. A ver si está el señor este. Señor Hugo. Es que tenía que ir a buscar a su hermana eso. Así que... Estamos con el farming. <ríe> a tope, tío. Con la tontería he recogido bastantes pacas, eh. El farming, eh. Es que yo creo que el próximo debería ahí... farming. Ya está. Farming, ni eh. Ni 24, ni nada. Ni 25, ni nada. El farming, así. Traducción al español. Bueno, sí, traducción sería agricultura. No, no así, el, nombre, el farming en cursivo. Ya está. Farming. Hoy es día de farming. Ya, sería más corto, la verdad, porque. Pff, farming Simulator 22. Y total de Simulator luego, dice, pues no sé. Okay, Simulator. Que los tag GTA Bueno, GTA es bien largo, eh Grand Theft Auto Fortnite, Yo creo que, que ni la mitad lo saben escribir bien, eh El Fornite El Fornite El Pug Buah, el Pug también es larguísimo El Pug es... ¿Cómo es? Player Unknown Battle. Eso, buah. Ese, ese, ese nombre sí que es largo, tú. Pues Desde de que lo tengo, horas, más de 500 horas. De internet. Sí que le estás dando duro al farming. Yo no 500 horas son las que tiene esta partida. Yo llevo 277 al farming 22. Al farming. Al farming. El farming. Farming, eh, o sea, eso es la fábrica Farming Dan lluvia, pero aquí no cae nada, eh Lluvia dorada será Sí, de Los Ángeles Los Santos, ya que estamos hablando de GTA Los Santos Fue GTA, es que no va a salir nunca 
Espero que eh, cuando salgan no sea con otros junto a otros juegos. ¿Y vosotros qué tal? Pues bien, echado en la tarde. Se supone que estaba haciendo tiempo hasta poder jugar y tic chu. Pero aquí estoy. Aquí estamos, ¿no? Ambu y tic chu. Aquí estamos. Aquí estamos porque hemos venido. Y Ambu también está esperando al electricista. O sea que imagínate. Estoy esperando al electricista. Que tengo el tic que me echa chispas. Estoy esperando a que te traiga el cable. A que me enchufe bien. De hecho, esta mañana ha venido el técnico de de una compañía telefónica a cambiarme la fibra me he ido de mi antigua compañía porque llevo desde diciembre esperando que me renueven el, el descuento que tenía sí. y como no me lo renuevan pues hasta luego no estoy uh. dispuesto a pagar 180 euros de factura Buah, eso eso trimestral no mensual Madre mía, tú. 180 euros por 600 megas de, de fibra, fijo y 5 móviles. 5 móviles. Sí. El del perro también. No. Que tengo también el de mi madre y el de mi hermana. Y el router 4G que tienen en casa de mis padres. O lo pagas todo. Soy así. ¿Pero qué está pasando con las pacas? <risa> Estoy haciendo croquetas o algo. ¿Vendiste las de Fungeto? <risa> no. ¿Qué va? Es que ni he entrado, eh, al, ya. al, al Discord, tío. No sé si las ha pinchado bien esto, a ver. ¿Por qué no lo pincha bien esto? Pinchar, pincha la daba. Ostras. Está trolling. ¿Cómo se le va, eh? No sé. Claro, está bien dura esa paca. <risa> claro, esto con la arcusina es más rápido. ¿Qué porcentaje de cemento le has echado a la paca? Ay, mira, ahí está. No lo pincha bien porque no es una croqueta. ¿Ves? <risa> ahí está el salvador. Pero le ha pillado el, el automoto. Aquí estaba esperando Hugo, tío. El automod ha pillado pincha. Me imagino. Lo pinchó como una croqueta. Hola, Hugo. ¿Estás ready o no, Hugo, tú? Hay que darle al Ictichu porque. Al final van a acabar en un psicólogo los padres. Uno, dos, tres, cuatro. Todo el año con ese juego. ¿eh? Todo el año. Todo 2022. No le deben gustar las croquetas al bot. Croquetas de hierba. Es que no como yo una croqueta. Como mi novia es alérgica a la cebolla. Uf. Igual hace. O sea, ¿qué vas a decir al pan? Año, pero me como una croqueta. Al aceite, alérgica. Droga. De una croqueta. ¿Tú sabes el dolor que es eso con una persona española? Pues no sé, ¿eh? porque yo a ver, yo suelo comer croquetas, pero podría sobrevivir, ¿eh? Sin comer croquetas. Hombre, yo soy. Sí. Y se puede sobrevivir con, con agua. <risa> no, con tío, pero una sin comer pero, rollo croquetas. Yo creo que podría, ¿eh? Te pides tus kebabs y te claro, pides claro. tus cosas. Que kebab no como desde el año claro. pasado. <risa> Aquí. Bueno, ya llevamos un mes de, de año. Pero sí, sí, no como desde hace mucho, ¿eh? Que va. Uf. Igual han pasado. Es que no sé, no, no me atrevería a decir un número. Pero igual dos o tres meses, ¿eh? Desde el último que va. ¿Qué cuando te echó Aitor? El, lo de comida rápida. Eh, pizza. Pizza. pizza ¿no? Pues se me la comí aquí. Terminé el directo comiéndome la pizza. Sí, no, 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 le, le di un trascado, me pillé un triángulo, me la comí y luego la dejé ahí, la pizza. Y luego ya seguí comiendo. O sea, terminé el directo y eso. Ay, la pizza, qué rica. 